Posible bang makuha natin ang ating 1K subscribers sa loob lamang ng 6 na linggo? Malamang, ang mga nagsisimula pa lang yung maging isang YouTuber ay nag-iisip na na ito ay imposible. Ngunit, alam nyo ba na merong mga paraan at strategy kung paano natin makukuha ang ating mga subscriber sa loob lamang ng maikling panahon? Alam nyo mga kadreamers, ang pag-YouTube o ang pagiging isang creator sa YouTube ay nangangailangan ng time. Yes, tama po. Kailangan natin ng panahon upang buuhin ang ating channel. ba? Diba? Kagaya ko na isang OFW mga kadreamers, time ang napakahirap kong kabulin. Dahil kaming mga OFW, hindi namin hawak ang oras namin. Hindi namin alam kung kailan kami papauin ng mga amo namin. Hindi namin alam kung kailan kami makakahawak ng CP namin. Anong oras na kami kung matulog? Anong oras na din kami makapag-update sa aming mga CP? Ngunit, alam nyo ba na kahit hindi ko hawak ang oras ko dahil ako ay isang OFW, ay nakuha ko ang aking 1K subscriber sa loob lamang ng 6 na linggo. Ayan! Paano? Paano ko ginawa ito? Wes, for today mga kadreamers, hayaan na niyo akong ibigay sa inyo, ibahagi sa inyo ang aking secret weapon, secret recipe, secret strategy, at kung anik anik kung ano-ano pang ginawa ako, nang sa gayon ay makuha ko ito ng salob lamang ng 6 weeks sa kabila ng aking kabisihan at hindi ko hawak ang aking oras. Ano na lang kaya mga kadreamers kung nasa bahay lang kayo? At wala kayong ibang ginagawa kundi ang pag Malamang, sa loob lamang ng 2 weeks ay makukuha niyo ang inyong 1K subscriber. Ngunit sa araw na to, ang sa akin muna ang pag-uusapan natin kung ano ang strategy na aking ginawa. I hope na panuorin niyo ang video ito hanggang sa huli. Sana may matutunan kayo at ma-inspire kayong lalo kung paano natin abutin ang unang requirements ni YouTube which is the 1K subscriber. Ngunit guys, kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, please click the subscribe button below. Subscribe na kayo mga kadreamers at pakihit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. Number one, create a nice content. Ayan guys, dapat pag-iisipan natin ang mga content ng video na i-upload natin. Dahil yun ang magiging dahilan upang magkaroon din tayo ng maraming subscriber. Halimbawa, pag-iisipan natin dapat ang mga content na i-upload ay dapat searchable, educational, entertaining, ganyan. So, iisipin mo yung mga content na sa tingin mo ay maraming tao ang maghahanap ng ganon. Say for example ngayon guys, alam natin na napakaraming tao na ngayon ang gustong maging YouTuber, di ba? So, so na, kung mapapansin nyo ngayon sa YouTube, napakaraming uploads. Halimbawa on how to make a YouTube channel dahil doon nagsisimula ang pagiging isang YouTuber. How to make an intro, how to make a... Uh, uh, yung mga all about blogging, um, ano ang mga gadget na gagamitin sa pagbablog, yon mga searchable yun sila. At yung mga entertaining naman guys, yung mga parody, yung mga usong-usong ngayon, di ba? At saka kung ano-ano pa na mga searchable, educational, informative content, yon ang mga magagandang content. Ngayon, bakit kailangan maganda ang ating content? At paano ito makakakuha ng subscriber? Kasi halimbawa, nag-search yung isang tao, how to make a YouTube channel, at nakapunta sa channel mo dahil yun ang upload mo. Ngayon, dahil nagustuhan niya yun, magsasubscribe siya dahil maghihintay pa siya ng next video mo pa na makakatulong sa kanya dahil sa isang pag gusto niyang maging isang vlogger. So, ayun. In that way, guys, ay makakakuha tayo ng subscriber dahil sa maganda nating content. Tip number two, create a nice thumbnail. Ayun. Ano nga ba yung thumbnail? 
Para sa mga hindi pa po nakakaalam guys, lalong lalo na yung mga nagsisimula pa lang na maging isang YouTuber, ang thumbnail po ay yun po yung parang cover page ng ating mga uploads. Kung napapansin niyo po, yung mga uploads sa mga video ay merong parang front page na picture na siyang nagre-represent sa kung anong nilalaman ng video yon. Ngayon guys, napakahalaga na magkaroon ng thumbnail ang ating mga video. Dahil, alam nyo ba, na every time na may nagsisearch, halimbawa how to make a YouTube channel, ngayon, lalabas ang lahat-lahat ng mga uploads patungkol sa kung paano gumawa ng YouTube channel. Ngayon, bakit mahalaga na maganda ang ating thumbnail? Pag-iisipan natin at gagawin natin ito na creative. At saka yung mga title ng thumbnail, dapat mayroong mga twist na kung saan ay mapapansin siya ng tao. Kasi once na nag-search sila, nakahilera lahat ng mga ng mga uploads ng patungkol sa how to make a YouTube channel. Ngayon, kung ang thumbnail mo ay kapansin-pansin, agaw pansin sa paningin ng isang tao, so ikaw ngayon ang pipiliin niya na doon siya mag-click sa channel mo at manonood. Kasi hindi biro, napakaraming uploads. Every day siguro, iwan ko kung ilan ang nag upload So ngayon, kung wala kang thumbnail, malamang hindi ka mapapansin ng taong nag-search. Kasi kung wala kang thumbnail, kung ano lang yung unang picture na, na sa pag-video mo ayon halimbawa nakanganga ka o hindi magandang tingnan yun doon mismo sa front page ng, ng YouTube, di ba po? So pag maganda ang thumbnail mo, pupunta ngayon sa'yo, ikaw ang pipiliin ng taong nag-search. At parang ano rin siya, in connection din siya sa nice content. Dahil once na nag-click siya sa, sa picture mo dahil nagustuhan niya yung thumbnail mo, makakapunta siya ngayon sa upload mo. At kung at nice content, dahil relate silang dalawa, magsasubscribe siya. So, having a nice thumbnail, guys, is a one way to attract sa mga tao na pumunta sa channel mo. At magsubscribe sila. Tip number 3, attend live streaming or involve in the community. Ayun guys, ano ba yung community? Kung sa ating, sa ating lugar guys, ang community ay ang barangay. Dito naman sa YouTube guys, ang community ay makikita mo yun doon sa mga live streaming. Yes! Ano ba yung live streaming? Kadalasan kasi pag nagsisimula pa lang tayong maging creator, di natin alam yung mga term, di natin alam yung mga word, di ba? So, LS, yon ang pinakakumun na tawag, LS. LS means live streaming. Ano ba yon? Yun guys ay ang isang may-ari ng channel ay nagla-live siya. Just the way, just like na sa Facebook, di ba? Kumo naman sa atin yun. Nagla-live yung may-ari ng channel na yon. Siya ngayon ang tinatawag na host dahil siya ang may-ari ng channel. Nagla-live ngayon ang isang host. At sa live na yun guys, ay maraming mga creator, YouTuber na pupunta. Nakikipag-communicate sa host at nakikipag-communicate sa kapwa YouTuber na dumalaw doon. Ngayon, pag nakakita ka ngayon ng isang live streaming, pumasok ka doon at makipagkaibigan ka, maki, makihalubilo ka sa kanila dahil nandun lahat ang mga kapwa mo, creator na makakaintindi sa iyo. Ngayon guys, para sa akin, isa ito sa pinakamabis ng paraan para maabot natin ang ating 1K subscriber sa loob lamang ng maikling sandali guys. Tip number four, commenting. Ano ba itong commenting, guys? Itong commenting ay ito ngayon yung pagko-comment natin sa isang video ng isang channel. Paano ba ito makakakuha ng subscriber? Anong kinalaman nito sa pagkakaroon ng subscriber? Mabilis ang subscriber, di ba? Makakatulong to sa atin, guys, upang makakuha ng maraming subscriber dahil sa pamamagitan ng commenting ay mapapansin tayo ng ibang creator. Ano ang gagawin natin? Pag nag-comment tayo guys sa isang video, ay dapat mag-comment tayo ng naaayon sa video at 
ayusin natin ang ating pag-comments. Nang sa gayon, say for example, may nanood sa video na yon, tapos nagko-comment na siya, nakita niya yung comment mo. Tapos, nagustuhan niya yung comment mo guys, dahil ginandahan mo ang comment mo, nang naaayon talaga sa video at walang pabuntot. Ha? Di ba po? Alam niyo ba kung ano yung mga pabuntot? Yung mga words na ayaw ni Lolo Whitey. Panoorin niyo ang aking upload patungkol sa mga spam words. Ilalagay ko sa baba ang link ng aking ng aking upload tungkol sa kung paano ba ang ma malalaman ang spam words at paano itong iiwasan. Nang sa gayon ay alam niyo kung ano ang pabuntot. Mga words na ayaw ni Lolo Whitey sa comment section. Kaya ngayon guys, gagandahan natin ang ating pagko-comment sa isang video para mapansin tayo. Pag napansin tayo guys, pupunta ngayon ang taong nagko-comment sa video na pinanood mo sa bahay mo. Dahil iisipin niya, itong creator na to ay maganda, magandang mag-comment. So, ibig sabihin, legit ito. Legit ito. Walang pabuntot at maganda yung comment niya. So, in that way guys, ay madadagdagan na naman ang ating subscriber. Be responsive. Ano ba yon? Be responsive. Ibig sabihin, halimbawa guys, pag nag-comment ka, isa, isa, nag ka, <laughs> nag ka sa isang video at may nakakita ng comment mo, ay magre-reply siya ngayon guys doon sa video mo. At sasabihin niya ngayon na, say for example like me, sasabihin niya ngayon, Ati Bings, dalawin mo rin ako sa bahay ko. Magre-reply siya doon dahil gusto rin niya na dalawin ko siya dahil nakita niya yung comment ko. So, pag may nakita kayong ganyan na message guys sa notification nyo, puntahan nyo. Be responsive. Mag-response kayo doon sa tao na nag-reply sa inyo o nag chat sa inyo na gusto rin niyang makipagkaibigan sa iyo. Huwag natin silang i-snap guys. Huwag natin silang i-snapin. Dahil porkit ba't hindi natin sila nakilala mismo sa isang live streaming o hindi natin sila uh, kaibigan, hindi natin sila papansinin, papansinin natin sila guys. Be responsive tayo. Every time na may mag-reply sa atin na tapikin mo rin ang bahay ko. Dalawin mo rin ang bahay ko. Ganon. Tara, punta tayo sa kubo ko. Yung mga ganon, pansinin natin sila. Magiging responsive tayo guys. In that way, madadagdagan na naman ang ating subscribers. And the last tip, the last but not the least, or should I say, the last but the most important tip na may bibigay ko sa inyo guys, ay ang Applying the five basic steps in subscribing. Ano ba yon? Ano ba yon mga kadreamers? Alam nyo guys, meron tayong limang paraan kung paano ba ang tamang pag-subscribe. At alam nyo ba, na kapag ginawa natin ito, ay hindi nyo mamamalayan na ang inyong subscribers ay talagang todo ang pag-angat? Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi alam nyo guys, Halimbawa, pag nanood tayo ng isang video upang mag-subscribe, gawin natin ang limang paraan ng tamang pag-subscribe nang sa gayon ay ang inyong subscription sa isang YouTube channel ay mapunta sa Gmail notification ng may-ari ng channel na isinubscribe nyo. Dahil kapag hindi nyo ginawa ang limang steps guys, mapupunta sa spam or hindi mapupunta sa Gmail notification niya. Meron kasi mga tao guys na, na isinasubscribe natin na doon nakatingin sa Gmail. Once na hindi nakatatak sa Gmail na nagsubscribe kayo sa kanya, ay hindi niya kayo babalikan kahit pa man din na nag-comment kayo. Dahil para sa kanya guys, ay hindi niyo ginawa ang tamang paraan ng pag-subscribe. Ano ba ang limang tamang paraan? Meron po akong upload ng limang paraan kung paano ang tamang pag-subscribe at ilalagay ko sa baba ang link nang sa gayon ay mapuntahan nyo ito at mapanood nyo pag ginawa nyo yun ay siguradong ang taong is na subscribe, subscribe nyo ay babalikan kayo magsasubscribe din siya sa inyo 
gaano ba kahalaga guys na bumalik sa atin ang taong isinubscribe natin? Alam nyo ba na napapalo din tayo ni Lulu YD? Kapag hindi bumalik ang balahati ng isinubscribe natin, alam nyo ba guys na sa isang araw, 70 person lang ang pwede natin isubscribe? Halimbawa, hindi bumalik sa iyo ang kalahati, papaluin po kayo ni Lolo. Paano? Hindi niya kayo ipapasubscribe sa loob lamang ng dalawang linggo. Meron po akong kaibigan na nangyari sa kanya ang ganon. Dahil po sa dami ng niyakap niya at hindi bumalik sa kanya, napalo siya ni Lolo. At within 2 weeks, hindi siya nakakapagsubscribe. So ngayon, anong dapat nating gawin para bumalik ang, ang isinubscribe natin? Dapat gawin natin ang 5 basic step ng pagsubscribe nang sa gayon ay siguradong balikan nila tayo. Ayan guys, naibahagi ko na ngayon sa inyo ang aking secret recipe, secret strategy. And sana po, sa kapag ginawa nyo ang aking mga secret recipe, ay gawin nyo lahat, wag lang isa. Halimbawa, gawin nyo lang create a nice content. O, upload lang kayo ng upload, upload lang kayo ng upload, hindi man lang kayo nag-attend ng live streaming. So, paano, niya, paano kayo ngayon yayakapin, guys? Eh, hindi naman tayo sikat na artista, di ba, artista, na kapag nag-upload, ay talagang marami agad ang susubaybay, manunood, at magsasubscribe. Isa lang naman tayong, ano, baguhang YouTuber, na nagsisimula pa lang. Kaya, hindi pwede na nice content lang ang gawin nyo na hindi nyo sasabayan ng iba pang steps. Dapat, mag-create kayo ng nice content, lalagyan niyo ng magandang thumbnail ang content niyo para naman kaakit-akit sa paningin ng mga tao. At ngayon, meron na kayong uh, nice content at nice thumbnail, ay sasali na kayo ngayon sa mga live streaming at magkipagkaibigan ng bonggang-bongga sa lahat ng nandon. Be friendly! Be friendly tayo guys. Uh, wag na tayong mahiya. Dapat ang vlogger ay makapal ang mukha. Ang creator, makapal ang mukha. Hindi mahihiyain. Hindi mahihiyain. Be friendly. So, sasali na kayo ngayon sa mga LS. Ganon. At sa pagsali sa LS, guys, ayusin natin ang comment natin sa mga uh, videos na pinanood natin. Nang sa gayon ay mapansin naman tayo ng mga kapwa creator na hindi dumalo sa LS pero nakapanood ng video. So, another additional subscriber yun guys and of course magiging responsive tayo huwag tayong snob huwag tayong snob okay huwag tayong snob sa mga taong makikipagkaibigan sa atin gusto nilang dalawin natin ang bahay nila go dalawin natin additional subscribers and the last but not the least huwag kalimutan ang limang steps ng tamang pagsubscribe nang sa gayon ang lahat ng niyakap natin ay babalik sa atin upang yakapin din tayo Kapag ginawa nyo yun lahat guys, from there, from here, from there, from everywhere, talagang mag, magsasabugan ang lahat ng subscriber ninyo. Nang salub lamang ng konting panahon, just like me, within 6 weeks, nakuha ko ang aking 1K banana. And I hope guys, na sa video kong to ngayon na binahagi sa inyo, ay maka 1K banana na din kayo. And hanggang dito na lang muna guys, si Ate Bings, hanggang dito na lang muna ang aking pagbibigay tips sa inyo. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga videos. Nang sa gayon ay makatulong naman ako sa inyo kahit sa tips man lang. Okay guys, God bless. See you in my next video. Bye-bye!